Non ci sono sale da concerto lì da dove viene, solo rovine e macerie. Da lì è passata la guerra, un conflitto che dura da anni. La storia di Ayaham Ahmad sembra un romanzo o la sceneggiatura di un film. Invece è una storia vera. Il giovane pianista viveva a Yarmouk, il più grande campo profughi palestinese della Siria. Qui la guerra arriva il 16 dicembre del 2012. Più di 140.000 civili fuggono. Restano i più poveri, gli anziani, i malati. 18.000 persone in trappola perché il governo di Assad reagisce mettendo sotto assedio l'intera zona. La situazione si fa presto drammatica. Occupato dagli insorti e dalle milizie islamiste, assediato dall'esercito di Assad, bombardato dall'aviazione governativa e svuotato dalla fuga in massa dei suoi abitanti, Yarmouk muore lentamente. Mancano elettricità, acqua corrente e medicine. E dall'aprile 2015 si aggiungono anche le milizie dell'Isis e con loro arrivano le decapitazioni, le torture, le esecuzioni sommarie. In questo scenario drammatico si muove Ayaham Ahmad, figlio e nipote di profughi, perché la sua famiglia è arrivata in Siria dalla Palestina nel 1948. Lui è un pianista che trasforma la sua musica in una forma di resistenza pacifica all'orrore quotidiano. Il mondo guarda affascinato quel giovane musicista che trascina il suo pianoforte per le strade devastate di Yarmouk in mezzo alle rovine. I suoi amici, i bambini, gli anziani si stringono in cerchio attorno a lui e cantano in coro nonostante tutto. Non dura a lungo perché i miliziani dell'Isis danno fuoco al pianoforte e lo minacciano di morte. È allora che Ayham torna a essere un profugo. Arriva in Germania come rifugiato attraverso la rotta balcanica, ma la sua fama l'ha preceduto grazie ai video che lo ritraggono suonare sui cumuli di macerie. La storia del pianista di Yarmouk, piena di vita e di speranza, ha fatto ormai il giro del mondo. Lui è salvo, ma che ne è stato di quei ragazzi che cantavano accanto a lui? Il campo è distrutto e con lui i sogni dei bambini. Ma Yarmouk un giorno rinascerà, dice Ahmad, come è successo a Berlino. Anche a Berlino, per celebrare quel muro finalmente in rovina, era arrivato un musicista, Rostropovic, il più grande violoncellista del XX secolo. E a Sarajevo suonava Vedran Smailovic, tra le rovine della biblioteca distrutta dall'artiglieria serba. Perché la musica è qualcosa di magico che vola via, oltre la morte e verso la vita. <totipo>